kufanya fikra kwa watanzania wote ambako tunazo taarifa kadhaa kuhusu mchakato wa maendeleo yetu ya Tanzania hapa nyumbani Tanzania na kama nilivyotangaza mapema ni kwamba yuko kiongozi kutoka chama cha NCCR mageuzi ambacho chama hicho kimepitia vuta ni kuvute au wengine wanasema ile nginje nginje ya kisiasa ambako tuliona wengine waligawanika maana wengine walienda kuchukua chama wengine waliondolewa kwenye chama baada ya mbatia kuvuliwa kusimamishwa na kuvuliwa na chama kati ule na kile kikao ambacho awali kilionekana ni kikao batili na baadaye Dodoma walienda kukaa pale katika ukumbi wa St. Gaspa pale wamekaa wakafanya maamuzi waliyofanya na kumondoa mheshimiwa uh, Mbatia sasa mjadala upo katika sura kubwa mbili ambapo mjadala wangu leo utajikita hapo zaidi kwamba yapi ni maamuzi sahihi yapi ni maamuzi halali tumemuona aliyekuwa mwenezi Edward Simbe amefanya mahojiano hapa hapa Star TV na ndugu Odemba kwenye medani za siasa nilifanikiwa kumfuatilia nikatazama mjadala ule vyema lakini kwa sababu Edward Simbe ni wale wanachama ambao walikuwa wameongolewa wameondolewa kutokana na kuamini kwamba kikao cha awali hakikuwa ni kikao sahihi wale wenyewe ndio wanajiita timumbatia na vile vile pia tukaona ni vyema alikuwa mwenezi tumtafute mwenezi ambaye yuko kwa sasa Frank Ruhasha yeye kutokea huko Kigoma lakini ni ni, ni mwenezi wa chama cha NCCR mageuzi taifa kwa sasa yuko hapa jijini Mwanza kujadiliana na ndio dhana ya kuweka mdhani sawa sawa tuna ubalance vyema niko hapa kwa niamba timu zima Emmanuel Makuliga Viki wako hapa kuhakikisha mambo yanakwenda kama yalivyopangwa na vile vile pia kumbuka unaweza kutuma maoni yako kupitia account ya Facebook pamoja na YouTube tuko live kule kwa jina la habari Star TV kule Instagram kwa jina la Alois Nyanda kote uko maoni yako mimi nitayasoma na kuthibitishia kwamba mjadala wangu hautaondoka hapo kwa takribani saa nzima niseme Franki karibu sana na kushukuru sana kwa kuja sana habari ya sasa tuseme taifani pale mnaendeleaje bana tunaendelea vizuri mm. tuko vizuri sana karibu sana mwanza asante sana nimefarijika kukuona asante ongera kwa kuwa mwenezi bana asante <laughs> asante sana uh, ongera kwa kuwa mwenezi asante sana chama kinaendeleaje sasa uh, chama kinaendelea vizuri mm. baada ya <coughs> kuhitimisha vikao vyetu vya kawaida mm. ni si vita vya kawaida pase ambao mm. vina uhusiano na hicho kilichosema mm sasa tupo kwenye hatua ya pili mm. ya ya ujenzi wa chama. Mhm. Yeah. Uko katika hatua ya pili ya ujenzi yeah. na uimarishaji wa chama. Okay. Sawa. Pa, pamoja na hayo, mm. na nafasi kubwa kidogo kwako au ni nafasi unaweza kuimudu? Ah. Uh, kwanza ni kubwa. Mm-hmm. Sio kwamba kitu nikiweza kukimudu sio kikubwa. Mm-hmm. Ni kikubwa. Mm-hmm. Kwa sababu chama chenye ni kikubwa. Mm. Nafasi ni kubwa mm. lakini kuimudu naweza wala hakuna shida yoyote. Okay. Yeah. Okay. Sio mimi tu. Mm. Wanachama wengi ndani ya siara wanaweza kumudu nafasi hii. Okay. Mm. Sa, bana mimi nashukuru sana. Mimi nataka tuanzie mwanzoni kabisa. Mm. Uliwahi kuja hapa ka, ukiwa commissioner, nyinyi mnajiita ma commissioner. Mm. Eh ulikuwa commissioner wa Kigoma, sio? Mm. Nikakuuliza swali moja, hivi wewe ulikuwa timu mbatia timu 30. Mm. Eh, lakini misimamo yako ilikuwa mikali sana na ukilaani kwamba eh, yako baadhi ya mambo yamefanyika kihuni nataka ku, ku, kuanzia hapa <coughs> ni kundi lipi lilifanya mambo kihuni katika ule mchakato wote kati ya nani na nani
kama mwenezi karibu sana mimi nafikiri mchakato umefanywa na chama tu mm. hakuna kundi lingine nje ya chama limefanya mchakato wote mm. kwa hiyo kiniambia ni kundi lipi limefanya mambo kihuni mm. sijui kama kuna kundi zaidi ya chama okay na chama ndio kimefanya michakato yote mm. hii Okay. Okay, hakuna uhuni na mimi siamini katika ya maneno uhuni uhuni mm. tumekuwa na taifa ambalo tunaanza kuamini kusema matusi dhihaka na lugha mm. kali kwamba ni jambo la kawaida mm. mimi siamini katika ya maneno ya uhuni na vitu vingine okay mm. tarehe 21 mwezi wa 5 2022 ndio kikao kilikaa sio exactly na kile kikaa kilifanyika Dar es Salaam cha cha ngombe katika ukumbi wa jeshi la wokovu mm. sawa mm. pale Dar es Salaam na kile kikao kilionekana ni kikao haramu. Wewe ni mjumbe wa Almashauri Kuu. Ndio. Na wakati ule ukiwa kamishi. Kile kikao ukushiriki lakini. Ukushiriki kile kikao. Yes, kushiriki. Na kile kikao ndicho ambacho kinaonekana kilionekana ni halali wakati wewe ni mmoja kati ya wajumbe ambao pia wewe mwenezi kushiriki. Kwa nini unawakatalia wanaosema kilikuwa ni kikao haramu? Jambo la kwanza. Mm. Uhalali wa kikao mm. sio ushiriki wa kila mjumbe. Mm. Kuna idadi ya wajumbe ikifikia mm. wakafanya kikao mm. kinakuwa ni halali. Mm-hmm utaratibu wa chama chetu kikatiba mm. mm. tukipata nusu ya wajumbe wote mm. Mm. wakakaa kwenye kikao mm. hicho ni halali kwa ni sasa ikitokea, okay, okay. ikitokea nusu hawajafika mm. ikiwemo na mimi mm. haibatilishi hicho kikao kuwa halali mm-hmm. yeah. kwa hiyo mm. uwepo wangu au kutokuwepo mm. kama hautoathiri akidi ya kikao mm. haiathiri uhalali wa kikao Okay. Mm. Kwani katiba inasemaje kuhusu kuhusu hicho unachokisema? Ah uh, inataka akidi ifikiwe na akidi ni kuanzia nusu ya wajumbe halali. Okay. Mm. Kwani mchakato wa kuita mfano alimashauri kuu ya chama? Mm. Katiba inasemaje? Katiba inataka kwanza muita vikao ni katibu mkuu au katibu wa ngazi yoyote mm. ya chama. Sio akitoka nyumbani kwake anaongozwa na katiba. Exactly. Eh, kwa hiyo yani tusimtaje tusim katibu tuitaje taasisi. Nikisema katibu bila mm. taasisi yesu familia. Hakuna <laughs> familia inaita katibu. Mm. Nikisema katibu wa chama manake mm. nazungumzia taasisi. Mm. Nazungumzia chama chetu. Oh, inasemaje hatua? Yeah. Mimi nataka kujifunza pia kwenye hilo na Watanzania wanataka kujifunza kwenye hilo ili kile kinachozungumzwa ili ndio jukwaa huru lenyewe ili tukiweke sawa sawa kwa mfano ili alimashauri kuu ikae katiba ya NCCR mageuzi inasemaje mchakato wake ukoje katiba inasemaje kwanza mm. mchakato unaanzia kwenye secretary ya chama mm-hmm. ambao hiyo Mm. inaanza kupika mchakato kwa maana ya agenda mm. na vitu vingine katika hatua za awali kabisa. Mm. Baadaye unaupeleka kwenye kamati kuu. Mm. Kamati kuu inapopokea zile taarifa za za, za secretariat mm. inazichakata kwa pamoja, mm. inazipitisha sasa zinakuwa agenda rasmi za kwenda kwenye halmashauri kuu. Mm-hmm. Kwa baada ya hapo halmashauri kuu inaitwa. Mm. Asa mwitaji wa vikao vya halmashauri kuu mm. ni katibu mkuu kwa kushauriana na mwenyekiti. Mm. Tena katiba imesema kushauriana na kukubaliana mm. na mwenyekiti. Mm. Sasa swala la kushauriana na kukubaliana mm. sio swala ambalo linaweza kawa la mjadala wa nje. Mm. Kwa sababu kushauriana na kukubaliana sio kitu cha public. Mm. Ila wajumbe tunachokifaidi ni maamuzi tu ya ule ushauri wao walioshauriana. Mm. Ndio tunapokea wito mm. mwaliko hivi. Mm. Jambo ambalo lilifanyika. Okay. <coughs> ibara ngapi ibara 31 moja, moja mpaka saba sio ndio inazungumza utaratibu kwenye kwenye hii katiba exactly. sawa ibara 31 moja, ibara ndogo ya kwanza mpaka ya saba inazungumza utaratibu kwenye kwenye katiba yenu naweza kuridhika na watanzania wajue secretary atilikali ni kabla tarehe 21 Ah uh, exactly. kama mwenezi sababu wewe ndio mwenezi yeah. tunategemea ukisemea chama secretary atilikali ni Hmm. ili tukitamke sasa kikao cha tarehe 21 kweli kilikuwa halali 
uhalali wa ikawa cha moja sio tarehe ya secretariat ndio nauliza secretariat ya kalini isipokuwa mm. iko hivi mm. na ni jambo lisulubishaniwa kabisa pande zote mbili karibu sana mm. ukweli ni kwamba secretariat ilikaa kabla ya na moja ya mwezi mei kwa utarehe tunaweza tukaifahamu weka record sawa au ni siri hiyo hapana sio siri okay. lakini mm. sikumbuki tarehe exactly mm. na nilikuwa sijawa mwenyezi mm-hmm. maana sasa nauliza mwenyezi kama mwenyezi kama mwenyezi mm. ni kwaje mwenyezi mimi hapa leo nimemuita nimemuita mwenyezi mimi sijamuita commissioner wa mkoa kwa hiyo tunaongea mimi na mimi naongea na tunaongea na mwenyezi tena hapa kabisa niko na mwenyezi lakini kwa sisi tarajii kumsikia mwenyezi naye akiniambia aki mambo ya kudhani. Ah. E mimi mimi ninachoamini. Na watanzania hawa sidhani kama wanaweza kumtaka mwenezi anze kudhani. Kwa mimi si, tu, sisi tunajua wewe ndio authority yenyewe. Karibu sana. Exactly. Karibu sana. Na, na sijaweka dhana. E, kwa hiyo since ni kwanza e, sina dhana. Ndio maana na, na kamwe excuse. Sipendi dhana. U, umetaka kuweka excuse. Ipo hapa. Karibu sana. Naweka sawa baadhi ya mambo ya msingi. Kwa sababu 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 unahusisha uhalali wa kikao cha mm. tarehe 21 mm. kwa kuhusianisha na, na tarehe yeah, ya secretariat. Sasa yeah. hivyo vitu uliyovikusanya viko pamoja. Mm. Isipokuwa mm. jambo moja la msingi ni kwamba mm. lazima secretariat hiyo ilikaa. Mm. Na lazima kama tiku hiyo ilikaa. Mm ndio ipatikana na mashauri kuu. Yaani hizo ndio vitu vya lazima. Mm. Hoja ya tarehe ni lini? Mm. Sio jambo la msingi. Sio jambo la linalothibitisha uhalali wa, mm. wa wa halmashauri kuu ya 21. Mm. Isipokuwa kama kwa nini mwenezi unataka kuipuuza tarehe? Siipuuzi tarehe si. ila kuna namna nimevyoitamka. Mm. Nimesema mm. secretariat mm. ilikaa mm. kabla ya tarehe 21. Mm. Kabla ya tarehe 21. Na hiyo ni haki iwe hivyo kabla ya tarehe 21. Kabla ya tarehe 21. Mm. Ila ikifanyika tarehe 22 mm. hapo ndio tunaanza kutia mashaka. Mm. Kwa sababu kwa nini kikao cha tarehe 22 tarehe 21 mm. hajaendaliwa kesho au kwa leo? Hiyo ndio tatatu shida. Kwa mimi tuelewane na nafikiri hakuna shida wa Tanzania watanielewa kwamba sekretari ya tilika kabla ya tarehe 21 mm. ilipokamilika ikaitwa kikao cha kamati kuu mm. ambacho nacho kilika mm. baada ya kamati kuu tunaelekea kwenye halmashauri kuu mm-hmm. sasa halmashauri kuu kabla kuelekea sisi wajumbe mm. kipindicho nikiwa kama kamishi mm. nilipokea taarifa ya mwaliko mm kama tuna kikao tarehe 21 mm-hmm. mwezi Mei mm-hmm. cha halmashauri kuu. Mm-hmm. Kwa tuchapata hiyo taarifa kutoka katibu mkuu ambaye ni halali, mm-hmm. maana yake hatuwezi hatuwezi kuanza kutilia shaka kuhusu secretariat mm-hmm. na hiyo kamati kuu. Kwa hiyo vyote vilika lakini mm-hmm. ni kabla ya tarehe 21 ndio mm-hmm. secretariat ka na na, na, na kamati kuu. Kwani na katika hili kwani ninafurahi kwamba hata upande huu unaita upande wa pili mm. haujakataa kwamba okay. hivi kwa viko sawa mimi nataka kuweka record tu sawa hapa <laughs> e, mjadala wangu nataka kuweka ndio maana tuweka record <laughs> sawa ili ule mjadala unaoendelea <laughs> tujue wengine wanasema mlioko madarakani mmefanya mapinduzi kwa tunataka wewe kama mwenezi ututhibitishie haya kwa mapinduzi kwa ni mchakato halali wa kikatiba wa chama sio ndio maana uko hapa <laughs> kwani alimashauri kuu na wajumbe wangapi ili niweze kujua 84 na 4 wajumbe 84 exactly wajumbe 84 eh mimi nikisema wajumbe wako 80 au toko sahi sasa e, wa, wanakuaje ta, 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 taarifa mm. nikishaitoa mimi ndio mm. iko hivyo mm. kama ambao like, umesema mimi mm, ni mwenezi na taarifa zangu ndio taarifa sahihi. Wajumbe wali mashauri kuu wako 84. Tuna, tuna wako 84. 84. Mm. Yeah. Ambapo mikoa kila mkoa anakuwa ngapi? Uh, inategemeana. Mm. Sio sio common kila mkoa. Mm-hmm. Kwa mfano, mm-hmm. Kamishna ni ni, ni mjumbe. Mm-hmm. Anaingia moja kwa moja kwenye kikao mm-hmm. kwa nafasi yake. Mm-hmm. Ambapo ngoja niweke sawa hivyo. Ngoja niweke hivi. Makamishna kwa kwa mujibu wa chama cha NCCR mageuzi ni kama wa wenye viti wa mikoa na kwa sahihi eh? mm-hmm. wenye viti wa mikoa kama ambavyo CCM wanasema ni wenye viti wa mikoa <coughs> hawa wenyewe hawajaita wenye viti wa mikoa wenyewe wameoita makamishna mm-hmm. eh, na najibu kuseme hivyo Tanzania ambao oh, oh. sawa karibu nataka nilikuwa nakuuliza hilo swali karibu tuendelee mm-hmm. makamishna ni ni, ni wajumbe mm-hmm. wa wa almashauri kuu ambako chama chenu kuna makamishna eh, kwa idadi ya mikoa yote mikoa yote na hakuna mm. mkoa ambao hatuna kiongozi kwa maana kamishna sawa kichama sawa majimbo yote mhm mhm uh, 
na hiyo sio yote nitaka ku confuse kitu hapa kuna uteuzi ambao unafanyika kwenye majimbo mbalimbali na hii haiendi kwamba ni lazima mkoa fulani ukiwa tano na huko wao tano na huko wao hapana Uh, uteuzi unahusisha sifa mbalimbali kwa sababu mwenyekiti ana nafasi zake anateua mm. uh, na wengine wamechaguliwa kuwa wajumba wa mashirika kutoka kwenye majimbo yao mm-hmm. kwa inatengeneza idadi kuwa tofauti tofauti mm-hmm. na kwa sasa na chofahamu Kigoma ndio ina wajumbe wengi zaidi kuliko mkoa mwingine wowote na ni kwa sababu uh, kuna watu kwa vyao vyao wamejikuta wanaingia kwenye kwenye mashauku ile ya zamani acha mm-hmm. na sasa kwa sababu kuna watu wakona hizo vyao mm-hmm. ila sasa hivi hawana hizo nafasi mm-hmm. eh, kuna mtu alikuwa ni kiongozi wa bodi ya udhamini mm-hmm. uko Kigoma mm-hmm. uh, mimi ni commissioner wengine wameteuliwa kwa nafasi uh, hizo na mwenyekiti kwa zinapelekea kola mkufikia hiyo 84 na, 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 na. Yeah. okay na kile kikao cha na moja walikuwa ndo akidi ili itimie katiba inasemaje iwe angalau zaidi ya nusu mm. kwa hiyo kwa 84 mm. wakiwa chini ya arobaini na mbili mm. hiyo haialalishi hicho kikao yani kikao kilionekana hakipasi kuwa kikao mm. lakini kwenye kile kikao cha na moja mm. walizidi zaidi ya na mbili kwa kwa dhana ya akidi haina shaka na ndio maana hata wanaoshutumu kile kikao mm, mm, mm. hawazungumzi namba mm. na ndio maana mimi kwa sababu na ufahamu mje dada anafendea mitaani mm. na jitahidi twende na namna jambo linavyoendelea kwa sababu mimi kama 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 mwenezi wa chama mm. ninajitahidi ku, kuondoa picha isiyo sahihi mm. juu ya chama chetu na ndio maana nakuuliza hapa ndio maana huko hapa nakuuliza hiyo picha ambayo iko huku ndio maana maswali haya nakuuliza mimi. Yes, na mimi ndio mantiki hiyo. Na mimi ninapokujibu yeah. najibu kwa msingi huo. Mm. Kwa hivyo. Mm. Uh, hata hao wanaolalamikia kwa wamejaribu kutengeneza hiyo sifa ambayo sio nzuri kwa chama chetu, mm. hawalalamiki namba. Mm. Kuhusu namba haitishaka. Akidi inaonekana ilitimia. Mm. Jambo ambalo wamekuwa kilalamikia mm. na wakilitengenezea kama hoja Mm, mm. sio hoja ya idadi mm. Eh? Mm. hoja yao ni kwamba idadi haikutengenezwa na wajumbe halali hivyo tu ndo wanavyosema mm. wasa wao waliokota watu mitaani na nini mm. ndio hoja yao okay. sio kwamba akidi ilifika kwa akidi ilifika mm-hmm. ila wanatengeneza hoja ambao mm. tunao tukaeleza tu kiraisi tu okay pa, mm. na, na kuelewa mm. ulisema secretariat ilika mm. exactly kwa sababu hapo hapo ili tumtafute tumtafute James Mbatia mm. amengolewa kihalali lazima tuanzie hapo unajua kini kiko hapo eh ndio eh, kiko msingi huko hapo mm-hmm. eh, kwa nini wewe uligomea kwenda kwenye nini nini msingi wa wa kutokwenda kwenye 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 kile kikao kwa sababu mimi ninayo kiapo chako unajua mimi na hati ya kiapo chako eh, eh, nini ilikuwa msingi Asante. Kwanza mm. kwanza hiyo kauli kugomea. Eh. <laughs> Unajua eh. hii hii habari ya CCRI eh. uh, na na hao watu ambao tulishawaondoa kwenye chama chetu mm. imenifunisha mambo mengi kuhusu nchi yetu. Mm. Nchi yetu napenda sana maneno maneno haya kukuta ukota. Mm. Mimi sikugomea kikao. Ila nini kilitokea? Ispoku. Na kile kiapo chako kwa ni juu ya nini? Bila utalihoji. Sasa sijui. Yaani naliunganisha. Ah naliunganisha hapo kwa sababu linatali. Yaani ni jambo ambalo linatali. Nitalizungumzia. Karibu sana. Nafahamu vizuri haya mambo nzuri kabisa karibu sana iko hivi mimi sikugomea kikao mhm isipokuwa sikuhudhuria kikao mm. sababu za kutohudhuria ni nyingi mhm eh mm. maradhi na vitu vingine vingi mm. na kipindi kile mimi sikuwa vizuri kiafya mhm na siwezi kulazimisha lazima niende kwenye kikao na hali yangu sio nzuri hiyo mm. itakuwa sasa sio kujithamini na sisi itikadi yetu ni utu lazima mm. ujali utu wako mwenyewe ndio uweze kutafsiri vizuri mtu mwingine mm. kwa sikuhudhuria kwa sababu hiyo mm. ila hoja ya kwamba niligomea kikao hayo mm. ni maneno ya mitaani okay ile kiapo kilikuwa ni juu ya nini kiapo gani mm. kiapo gani goya mimi nikupe hichi kiapo alafu tuanzie hapo sawa 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 ili tuanzie hapo tujue kwamba kilikuwa kina mahusiano gani ndugu mwenezi sawa eh hii ndio jukwaa bana huru sio na wasiwasi wala hata shida eh hati ya kiapo 
Shanjumbe walimashauri kuu ya taifa the National Convention for Construction and Reform Mageuzi and CCR Mageuzi. Mimi Frank Ruhasha mtu mzima eh kwa ridhaa kwa ridhaa kwa namba sasa sivyo kama hizi taarifa zako hizi zinaweza kuwa taarifa za siri <laughs> eh hii mfano kama hii inaweza kuwa taarifa za siri ili tujue nani zako kama hizi iko ni siri ah ah taja okay kama kiapo kimepoza siri kisije kusikia okay ah ah zinatufikia tu sio rasuasi sio sio rasuasi okay <laughs> eh kwamba Okay, sa. Iki kiapo kinaonyesha kwamba ndugu yangu mwenezi kilikuwa kinaonyesha wewe. Ni, ni ndefu kidogo, ndio maana shindwa kuisoma, ni ndefu sana. Kinaonyesha na jibu kukupa sana. Kinaonyesha kwamba pamoja na yote ulithibitisha kwamba wewe huwezi kwenda pale na ukaweka kiapo ambacho hiki kiapo pia nasema kinatumika mahakamani ni nilithibitisha kiapo siwezi kwenda pale. Mm. Yaani siwezi kwenda halmashauri kuu. Mm. Kwa sababu unaona kuna ubatili unafanyika pale. Kwa ambao walikuwa hawezi kwenda. Hapo ambaye nikusaidie. Kwa sababu hivi mm. tumefahamu. Mm. Waliokupa hichi kiapo walikuambia mm. hivi. Mm. Frank hakwenda kwenye kikao. Mm-hmm. Baada ya kutokwenda mm. sisi tukatafuta Mm. Uh, saini labda mm. za watu ambao wakwenda ambao walikula kiapo ambao mm. uh, 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 ya yeah. wakala kiapo kwa mm. sisi kwa sababu sio halali yes, sahi e, mm. yendo walivyokuambia mimi hoja ni mimi mimi nikitafuta hiyo taarifa mimi mimi na hiyo taarifa hiyo kwamba mimi najua vizuri mimi ni taarifa ndio nakuuliza hichi kiapo ni cha nini labda sikiza hii taarifa hii taarifa sijaanza kusikia kwako ndio maana najua vizuri okay hichi kiapo kimepelekwa mahakamani Mm, na ndio maana nikwambia kinatumika mahakamani. Kimepelekwa mahakamani. Na ndio maana nasema kipo mahakamani. Mimi na mm-hmm. Kimepelekwa mahakamani. Mm. Kwamba mimi ni kati ya wajumbe mm. ambao wameapa mm. kwamba hawakwenda kushikilia kao kwa sababu walikiona sio halali na vitu mm. mm. Lakini nilivyo kiangalia hicho kiapo mm. kabla sijachukua hatua zozote. Mm-hmm. Nikajaribu kukagua kama walikuwa smart kiasi gani kutengeneza vitu namna hiyo. Mm. Kwanza nikaangalia kiapo kina namba ya kadi. Mm-hmm. Hiyo namba ya kadi iliyokuwa hapo sasa kwangu. Mm, namba yako kadi ni ngapi? Fahamu kwamba sio ya kwangu. Haya kwako ni ngapi? Ili tujue hiyo sio sio sahihi. Hiyo sio ya kwangu. Ya kwako ni ngapi? Ili tujue hiyo sio sahihi. Ah, ni tutikila kitu kienda vizuri. Yaani kwa sababu tumaliza hiyo. Ah, hapana. Mimi nafikiri tukienda hivyo. Ili tujue kadi yako ni namba ngapi? Hii na hii kadi namba hii hapa ni AE 5427011. Okay, ya kwako ni ngapi? Ili tujue hii ni fake. Namba yangu mm ni 54 unaweza kanithibitishia kwa kuiona ah sijatembea na sija na kadi hapa sasa mimi nitaamini jambo maneno sasa kama uto niamini basi usiniulize eh ah si kama maneno ya kitu wewe ni mwenza kama mm. unaweza kuniuliza mm. maana yake unaweza kaamini nitakachosema mm. na kama uwezi kuniuliza mm. uniuliza tu una kadi mm. au unasita kuuliza swali la namba mm. <laughs> lakini kama unaweza kuniuliza mm. basi ni naomba ututajie hiyo namba <laughs> 54 ya kwako ni 54 20 11 54 20 11 ai Eivo. Eivo. Hii ni 54 27 11. Mm. Kwa hiyo unasema hii sio ya kwako. Kwa namba niliyotaja madhanije inaweza kuwa kwako. Kwa hiyo hiyo sio ya kwako. Kwa hiyo wakafanya foja ya ya ya, ya, ya namba ya kadi. Mm. Jambo la kwanza. Mm-hmm. Jambo la pili kuna sign hapo. Mm-hmm. Eh, na, na hivi vitu mm-hmm. hii sera ya utu imetuingia mpaka tunashindwa kuchukulia watu hatua wanaovunja sheria hadhara. Mhm. Huu ni uvunjifu wa sheria. Mhm hiyo saini sio ya kwangu. Mm. Ukiangalia hicho kiapo mimi nishakiona. Mhm. Saini sio ya kwangu. Mm. Lakini ni forgery. Kime, kime, kosa kime, ilipo kime, kime, kime sambana kwa nini unasema hautizi hatua. Nisikilize, nisikilize, mm. nisikilize. Mm. Saini sio ya kwangu. Mm. Na watu wamepeleka mahakamani. Mm. Kisheria unatakiwa kikane kama sio cha kwako. Mm. Ilibidi nile kiapo cha kukana hicho kiapo. Mm-hmm. Na kiapo lichokula cha kukana mm. kipo mahakamani sasa. Mm-hmm kwa biashara ya hicho kiapo nisi amalizana nayo mm-hmm. haya mambo ya kuchukuliana hatua na vitu vingine hapa mm-hmm. hekima nafikiri ndio iliyoniongoza zaidi kwa sababu hao waliofuji hichi kitu mm-hmm. najua wana stress nyingi sana <laughs> ni ongeze na makesi mengine mm-hmm. inakuwa shida sisi tuna utu mm-hmm. ndio kwanza kuna wanatukana watu wanafanya hivyo kuna anayefanya chochote mm-hmm. 
kwa sababu hekima inatuongoza mm. katika tikadi yetu ya utu mm. wamefoji saini yangu mm. wameandika namba za kadi za uongo wamepeleka dokumenti hiyo mahakamani kwamba mimi ni sehemu ya fungua shtaka mm. nicho fanya tu nitumie sheria tu kifuta hicho kisheria kwamba hicho labda labda labda, labda mwenezi watu wanaweza kusema mm. kwa sababu hata ziko labda 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 vijana kama wewe mwenezi mm. na chama labda hakiheshimu na kifati labda mifumo kwa mfano kesi iko mahakamani labda alafu kuna mazuio ya kuendelea na mikutano kama ile alafu nyinyi mikutano ikaendelea labda watu wanaweza kuona kwamba hata nyinyi ya muheshimu hivyo ndio maana mnaenda kinginje nginje labda si liko zuio la mahakama hapana mm. hivi vitu na ndomani nitamani wewe unauliza sana mm. ndomana nakusema kwa sababu wewe mm. unajenga msingi wa hoja yako mm. si kuna zuio la mahakama nyinyi mm. mnafanya mm. yani zifu kama unadhani kuna zuio kweli na hivi mm. ni vizuri ungehoji mm. ndomana kuhoji kwa maana ya kuhoji mm. ni hivi mm. hakuna zuio lolote la mahakama mm. la chama chetu kuendea kufanya shughuli zake mm. hakuna currently hakuna mm-hmm. kwa sababu mbaya kisheria haya mm. huwa yana ya, ya, sometime yana limitation ya muda mm zuio lililowekwa mm. lililowekwa mm. lilikuwa specific na tarehe za zuio mm. asa kisheria ukisema tunazuia mkutano wa tarehe kumi mm. manake tarehe kumi kishapita zuio lime expire mm. asa ikitokea sasa tunaendea kuja mnazuio mnazuio tu sio kwa inchi hivi hao watu wanawadanganya watu kwa msingi upi mm. hilo zuio sio lionyesha basi kama sasa hivi una nyaraka hiyo ya mahakama umekupa mm. hebu basi ukupe zuio tulisome hapo <laughs> kwamba zuio limeonyesha hivi hivi liko wapi mm. hakuna mm. na kwa sisi wengine hatupendi kujibu kila neno kwa sababu mm. tunajua hawa wapo katika hali nzito kisaikolojia mm. asa mtu akiwa katika hali nzito kama hiyo mm. ni vizuri mambo mengine mwe mnachukuliana mm. lakini mm. A- mimi niko kwa niaba ya, ya kundi kubwa ambalo linauliza pia. Mm. Kwa niko kwa upande hilo mm. ndio maana nauliza haya yote ambayo yanazungumzwa, yanasemwa, yanajadiliwa. Mm. Kwa mfano, mwenezi. Mm. Mimi najua kwamba eh, pamoja na mchakato huu ambao umefanyika ambao kundi moja linasema ni haramu, kundi jingine linasema ni halali, mm. sio? Mm. Atuzui mawazo ya watu eh. Mm-hmm. Eh, kundi hilo ndio maana linaibuka na hoja nyingi moja ni kwamba kwamba chama kiko hoi tabani ruzuku ya chama sio mm-hmm. kwa mwezi ni kama laki tatu tu mm-hmm. na kama na 16 sio hiyo mm-hmm. ndio ruzuku ya chama mm-hmm. na kwamba chama hakijapokea chochote sio mm-hmm. ndio hoja hizo ziko mtaani chama hakijapokea chochote na mimi nilivyo jaribu kufuatilia taarifa zangu ni kwamba hii hela ya laki tatu na kumi na sita isinge tosha chama kufanya shughuli zake kubwa za mikutano kama ile je wanauliza wale kwani hela ya kufanya mikutano pale Saint Gaspar Dodoma chama imetoa wapi ikiwa ruzuku yake ni shilingi laki tatu na kumi na sita na bahati nzuri Saint Gaspar pale tunapajua gharama yake ukumbi tunaujua sio <laughs> sio unaelewa hilo hilo alihitaji alihitaji mpaka twende twende mpaka marekani kuwauliza ah tunajua kwa sababu mikutano sinafanyika pale sio tu wa, wa NCR mageuzi iko mimi kwa mtu anauliza ho, hata nilimuona ndugu Simbe wakati anahojiwa eh, alikuwa anazungumza pia anajebu kusema alikuwa kwenye nafasi ambayo we upo sasa kwamba hata hela hizi ambazo mme, mmeenda kulipa hela nyingi sana pale ni zile ruzuku za shilingi laki tatu na kumi na sita kwa mwezi mnazopata karibu sana mwenezi kwenye kufafanua hilo kama unadhani linapotoshwa ulifafanua so, sawa kwanza mimi mm. napendaga ufunzi wangu ujikite na kufundisha mambo kutoa elimu mm. karibu sana iko hivi mm. kabla huu uchaguzi mkuu uliopita mm wa 2020. Mm. Hakuna chama cha siasa ambacho mm. kilikuwa kinapata ruzuku mm. inayoendana na matumizi yake. Hata kimoja hakuna. Mm. Chama cha mapinduzi kilikuwa kinapata ruzuku au milioni 900 kila mwezi. Mm. Lakini kwa inataji kitumie zaidi ya bilioni 1.3. Mm. Cha demo kwa pata 300 na kidogo. Mm. Milioni. Milioni mm. kwa mwezi. Mm. Ila matumizi yao ni makubwa sana. Mm. 
wananunua magari unaona na mapikipiki wanaugenzi pale wanalipa mishahara na vitu vingine na vitumia hivi vyama hata ST pia ST kwenda patana ndogo sana lakini shughuli kubwa ile zozifanya amkuziona mm. issue ni kwamba hawa viongozi wanaohoji haya mambo mm. tunashukuru hata Mungu kwamba sasa wametoka yani hawa sio wabunifu kabisa jinsi ya kupata vyanzo mapato <laughs> yani wao wanasema bila ruzuku tumekwisha sasa mm. sisi tuna viongozi ambao mm. kwa ushirikiano wao mm. wana fikra pana na uwezo wa kutafuta popote kinachopatikana cha halali ili kuleta shughuli za chama chama cha siasa ni kikubwa kinafahamika sana kina historia kubwa mm. kilishagusa mioyo ya watu wengi sana mm. unapoona kwamba kimekuja katika namna inayovutia tena mm. watu kujitolea fedha zao ni wengi sana mm. wengi sana kwa hiyo una kuna watu wamechanga fedha zao wengi mm. tuna vya marafiki mm. fedha fedha mm. hizi fedha kama taasisi kionekana na mwanga watu wanatoa fedha kwa hiyo kwa hiyo eh. mheshimiwa eh, frank ni kwamba unaudhibitishia umma mm. chama chako cha nisaa mageuzi vikao vyake vile e, ndani ya mwezi mmoja La, kabla kabla mshiwe ni kuweza kitu kimoja ndio karibu point of interaction mm. wakati kabla hawaja ha, ha, haya mambo hayajafanyika mm. ya kuchukua hizi hatua za kinidhamu ndani ya chama mm. na hii nizungumzie uh, kabla ya uchaguzi wa 2020 mm. chama kiko kinachukua shilingi fedha kidogo sana mm. lakini matukio ya chama aliyokuwa yanaendea nchi zima sio makubwa sana mm. kwamba walikuwa wanahongwa Asa nazo na mimi kuamini huenda kuna sehemu chafu walikuwa kwa hizi hela. Mm. Ndio wanadhani kila mtu amezitoa huko. Mm. Kipindi hicho kuna watu walikuwa wanajitolea fedha zao mfukoni. Mm. Kuna kuna mweka zina wetu anaitwa Suzani Masema. Mm. Alichangia chama milioni 80. Milioni 80 mtu mmoja. Leo bado yuko ndani ya chama na yeye. Na wengine wameendelea kuja. Sasa ndio mnashtuka kufanya mtono mkuu mmoja. Mm. Na tuwaahidi tu kwamba mtaiona NCCR ikifanya kazi kubwa zaidi ya mwanzo. Mm. Kwa sababu tuna viongozi wenye maono na uwezo wa kutafuta fedha za kufanyia kazi mm. kuliko wale wa zamani. Mm. Jambo la msingi waache kushangaa. Mm. Waendelee kumshukuru Mungu kwamba chama walichokuwepo zamani kitaendelea kukua kwa sababu kimepata viongozi wenye maono mapana. Na sio kwanza kutulishia maneno wanaanza kusema labda wamepewa na CCM. Mm au CCM wanagawa hela kuanzia nini sasa? Mm, mm. Watu wanatuchangia hela zile wanaposikia maneno kama wanaumia sana. Mm. Inakuwa hivyo tunachangia chama tunachokipenda. Mm. Alafu eti credit zinaenda kutolewa sehemu nyingine. Mm. Kwa sababu gani? Kwa kimsingi nchi hii kama ulivyosema mimi ni mwelezi nisiongee dhana mm. na hao uliongea nao au waliongea mm. waachane na dhana. Mm. Kama unaweka na mambo weke ushahidi mezani. Mm. Hasa kama ushahidi hakuna peshi kwa dhana. Mm. Na ninapenda dini ya Kiislamu. Muhammad alitoa kabisa nafikiri ni fatwa au wana utaratibu na kama nitakosea nisamee. Wao wamepiga marufuku kabisa dhana. Dhana ni kitu kibaya sana. Mm. Hatuwezi kuishi kwenye dunia ya dhana dhana. Mm. Eti watu wakiwa na hela alafu ujue zimetoka wapi unampangia. Unaweza kumkuta hata dada mtaani labda ni single mama mm. analewa watu wake peke yake. Anafanya shughuli zake akijenga tu Watu wadhana wanakuja. Anahongwa malaye huyo. Okay. Tuachane na dhana. Okay, sawa. Yeah. Tuzungumze tu kwa hiyo. Kwa hiyo mm. mkutano wenu wa pale Dodoma. Wamechangia umesema na na, na kuna wanachama, wanachama na wanachama. Wanao mbalimbali na vyama rafiki. Vyama rafiki. Vimetusemea kufanikisha shughuli ya. Naweza nikavisikia vyama rafiki kwamba angalau chama hichi kilitusaidia na chama hiki kilitusaidia na chama hiki. Ah sasa si siko katika muda sasa ku disclose hizo information. Mm. Ni ni jambo lakini, ni jambo ni, ni jambo baya sio sio jambo baya ni, ni, lakini ni jambo ambalo Tanzania wakijua kwamba chadema waliwasaidia ni jambo baya kama ni marafiki. Isipokuwa iko hivi. Okay nyinyi mna marafiki vyama vipi na vipi? Labda ileke hivi mm. sikiliza kitu kimoja. Mm. Kitu chochote kizuri Mm. kikitokea kabla ya wakati wake mm. kinakuwa kibaya. Okay, mimi nakuelewa. Nakuelewa nakuelewa comrade kwamba nyinyi mna watu marafiki wa, wanachama sio? Okay. Wanachama wenu wamechangia. Eh, na marafiki ambao pengine sio wanachama na vyama vya siasa sio? Exactly. Eh, kwani mwenezi iko dhambi umma wa Tanzania ambao mnalip mnapata ruzuku pia sio exactly kwa ajili ya hela zao 
Si hata langu mimi naweza kai na inawapa ruzuku. Eh katika ile laptop yetu. Eh si huko hivyo. Sasa kwa nini kwenye jambo ambalo mimi nawachangia nyinyi mnakataa kutuambia vyama ambavyo vinawasaidia? Mimi si wazi au ni jambo la siri kuona na marafiki? Hapana. Mimi nafikiri kwa na marafiki mfano mimi labda nisemwe hivi wewe najua Bernard James ni rafiki yako. Nimemtaja. Ni rafiki yako. Eh nikutajie wengine. <laughs> ni marafiki hakuna dhambi hakuna dhambi mimi, mimi kwa nini kwenye marafiki walio wachangia vyama vya siasa okay labda nikuze vya ndani vya nje vilivyo wachangia kwenye mkutano uh, vya nje vya nje hususan vya nje hususan vya nje okay uh, na nadhani hiyo taarifa inatosha sana katika hiyo uh, vya, vya nje yes vya nje mm. mfano chama gani uh, vipo kadhaa kimoja angalau tuta we discuss angalau kimoja angalau kimoja tujue ili kutoka huko Germany kwa hiyo kwa hiyo Ujerumani Green Party tumesema kimewapa hela sio part of our friend kimewapa hela sio yani sema marafiki zetu ambao wamewapa hela sio shida na raha ndio wamewapa hela sio shida sasa kwa hiyo wamewapa hela wanakuwa na sisi kwa hiyo maana yake <laughs> wamewapa hela Apa, chama asisi. cha Green Party huko Germany kwenye mtano wenu kimewapa hela ni chama rafiki yetu eh eh ambacho tunaweza tukashinda kwa kimewapa hela kijawapa hela ni marafiki zenu hapa sasa hatukuja hapa kusema nani na nani mtupe mbona hatutuza kuhusu hapa mm au unataka tufike wapi ah kwa nini hatutuza nani na nani na nani okay wewe hiyo nafikiri katika taarifa katika wewe mwenyezi alafu iko hivi mimi na kuamini sana of course wewe si mimi na kuamini bila kuamini kwa sababu usiwafanye watu wawe na mashaka mashaka na sitaki baada chama sitaki kwenye hichi kipindi mm. utoke watu aende na mashaka mimi nataka ukue bwana uwe mkubwa zaidi hapa <laughs> usiona usitengeneze usitengeneze propaganda za mashaka kwa watu uh, kwa mfano okay mm. vyama ni vigumu angalau wano wanaosema hela nyinyi eh mmefanyiwa mme, wanashanga hela mmepata wapi wengine kwenye mitandao wameandika takwimu zifuatazo ambazo mimi nimeona ningekuwa nikusomee kwa mfano zinaonyesha eh zinaonyesha milioni 164.96 zimetumika kwenye mkutano wen ule wa Sant Gaspar wanasema hivyo na wanasema kwenye mitandao sasa ruzuku mnaopokea ni laki tatu kumina sita hii nilikuja kuconfirm mimi kwamba laki tatu kweli na kumi na sita ndo mnaopokea kwa mwezi sio sasa nasema milioni 164.96 kwa mkutano ndani ya siku tatu tu tena ikachakachuliwa vizuri sana watu wakaandika hivi ili sasa mwenezi utusaidie unajua mwenezi ili jambo la msingi sana mwenezi isije kuonekana bwana chama labda hata mli mli, mli, mli dokoa semba na lazima utoe mi, mi, vitu vilivyonyoka kwa mfano hapa Aya, ngoja naingia kwenye mtambo wangu hapa hii inaonyesha kwamba katika gharama katika gharama hizo zizo tumika kwenye mkutano ukumbi mmelipa milioni 42 siku tatu sio Alafu inaonyesha posho yani mkuu posho chochote <laughs> watu wamelipa wamejilipa milioni sabina moja mia mbili themanini nauli ambazo kukutoa sasa huku comrade watu inasemekana zimelipwa milioni 26.4 alafu mmetengeneza t-shirt nzile kofia zimelipwa milioni tano nane, point mbili nane. alafu maandalizi kulikuwa na milioni ishirini ukipiga jumla unakuta milioni mia moja sitina nne nukta tisa sita milioni sasa umesema kuna dhana inatengenezwa huko ya kupotoshwa sio mm-hmm. we kama mwenezi sio jambo la mzaha lazima useme kwamba kwanza hiyo hela milioni mia moja sitina nne sio kweli ama ni kweli au ni uongo na kama ni uongo actual data zikoje ndani ya siku tatu mmetumia shingapi pale dodoma kwa sababu sio siri na sio kikao cha cha ndani cha siri hicho ndio maana taarifa tunazo karibu sana ndio maana mimi nakupa fursa ya kufafanua haya karibu sana mimi nimejitahidi kusikiliza kwa makini karibu sana karibu sana lakini mm. nikajaribu kuelewa mm. na kujiuliza na kutaka kuelewa ndio karibu hivi hichi ninachosikia ni kitu gani mm. if karibu kweli sana. chama mm. chama sisi kabisa cha mageuzi nchi hii <laughs> kinaweza kuwa kinajibu kila neno la mitandaoni kwa sababu mimi naishi Tanzania mm. hiyo mitandao na mimi nimo mm. sioni ukubwa hiyo habari 
Mm. Ni lazima kama chama kiwe na vitu vya kupuuza na vitu vya mm. kuzingatia. Lakini kwa wale ambao nadhani mm. kuna hoja ya msingi tu ambayo naiona moja na ndio nimeijibia. Mm. Moja tu mm. kwamba chama chetu kinapata fedha ndogo sana laki tatu mm. kwa mwezi. Mm. Na kwa miezi yote hata tusipotumia hata mia moja mm. miezi yote tukao tunaanza kupata mm. haitoshi kuendesha mikutano mikubwa kama hii tuliyofanya. Mm. Sasa hizo hela umetoa wapi? Mm ilo kidogo naweza nikaona ni mtu ambaye anataka kujua mm. na ni mtu ambaye hata akiambiwa anaweza kujua mm. hasa majibu ni kwamba mm. fedha hizi mm. za mikutano mm. tuliyofanya na sio tu mkutano wa Dodoma mm. kwa sababu sio tuliyofanya mkutano mmoja mm. tumeanza hiyo kusema naongelea wa Dodoma na ile na naulizia wa Dodoma kwa sababu ya ya iko hivi hii ni package karibu sana kwa sababu hizo unaweza kusema Dodoma kwa mmefinya yaani ukadhani mmesema la nyingi kumbe ndo umetaja ndogo sasa kwa sababu tumefanya mtoto 21 mei. Mm. Na hiyo mikutano mingine iliendelea Dodoma. Mm, mm, mm. Na kazi nyingine za chama zinazoendelea kufanyika sasa hivi. Mm-hmm. Zote ni gharama ni fedha. Mm-hmm. Lakini fedha hizi ni nyingi. Mm-hmm. Zimetoka wapi? Mm-hmm. Tumeshasema kwamba tumesaidiwa na vyama rafiki. Mm-hmm. Tumesaidiwa na wanachama. Vyama rafiki na wadogo kutu ambaye. Sasa sikiliza. Wewe ni muumini wa dhana ya uwazi. Na mimi nakufahamu Frank kwamba wewe ni kijana mwenye ndoto kubwa na unaamini katika misingi ya uwazi. Kwa nini kwenye misingi ya uwazi? Labda tukubaliane hello Frank wewe sio mtu ambaye unaamini sana katika misingi ya transparency kwenye uendeshaji wa shughuli za umma kama hizi. Mimi naamini na kuuliza hivyo kwa sababu ninaujua msingi wako ni kijana unayesema unaamini katika misingi ya uwazi na ukweli. Ni sawa lakini hey. nafikiri au umeacha kuamini tena hilo baada ya kupata so, uenezi. La, labda labda maana ya uwazi hey. tunatofautiana kuitafsiri. Mm. Mimi ninavyojua mm. uwazi tafsiri yake sio kusema kila kitu kila siku. Mm. Lakini hili 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 kila sehemu. Au hili umesema kila sehemu. Kama ni la kusema kesho. Kwa na hapo nisikilize kwa nasema hivi. Kwa na hili tusi 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 unajua hebu tusiharibu nchi. Unajua hivi vitu ni nyumba ya na uzushi. Sasa kama sasa umea na uzushi ukianza kuwa entertained kitaifa tunaharibu kwa sababu na mtu anaweza kana sikiliza kule nyumbani ameweka mtu wake pale mdogo anadhani hivi vitu ni proper. Okay. Kuuliza. Okay. Kwa hiyo niweke clear. Kabla ya nijibisai niweke clear. Kwa sababu umesema neno hivi ni umbea na na <laughs> na uzushi tu. na uzushi mm. okay mm. sasa ili usio umbea na uzushi mm. sio mm. nimekuuliza mmepata wapi fedha ukasema yes. 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 ukasema yes. marafiki na fulani na vyama okay <laughs> ili usio umbea na uzushi mm. mfano chama gani rafiki yako aliyekupa hela ili isio umbea Umegoma. Yaani kwa hivi? Umegoma. Hapa kwa hivi mheshimiwa nyanya. Karibu sana. Mtangazaji. Karibu sana. Karibu sana. Na hili tuelewane. Mm, karibu sana. Kuna standards za mazungumzo. Mm. Kwa hali ya chama chetu, mm. kila kitu kina wakati wa kufanya na kusema. Mm. Sisi tumeona mm. kuna umuhimu wa kuotoa hiyo hofu. Mm. Kwa sababu nikitaja hata majina ya chama leo ya vyama. Mm. Kama unataka kusema zaidi unaweza kusema ni nionyeshe transaction ya fedha. Ah sisi hatu tutakuomba. Uh, Usipoenda huko sasa uliniuliza nini? Sasa mimi ninamsaidia nini? Hatuna kwani. Lakini tunataka tujue kwamba ah kumbe bwana NC sana mageuzi kumbe walisaidiwa bana na mtozi pati sasa, kwa, kwenye fedha. Sasa kwa ni kusaidia na sisi tutakosa kazi ya kwenda kutafuta wape. Kwa jibu hilo nikwambia hivi sasa kumbe utasema hivi utawaambia watu. Ah usini. Ah kumbe walisaidiwa na baba rafiki. Tunazungumzia dhana hapa. Hata dhana. Dhana hao. Ndio tunazuia dhana hapa ya kufikiri. Ya kufikiri. Anyways uameshapima u- usio mbivu na mbichi yani u- u- wa Tanzania wamejua kwamba hii ikoje hii ikoje hiyo unafanya kampeni chafu ni sema usio ya kampeni ni sema hivi ndio maana nakupa ndio maana nakupa fursa ya kusema hapa kwa uwazi maneno yangu kwenye hilo hiyo hilo eneo yeah. kiongozi tunakubaliana yeah. kuna kuna statement hapa tunasema hii 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 hapa ni mwisho kusema mm. hivi mm. kwamba Uh, sisi tumefanya mkutano kwa mafanikio makubwa mm. wenye gharama hizo kubwa mnazo, zaidi ya mnazosema mm. lakini mm. pesa zetu tulizipata mm. kutoka kwa vyama rafiki mm. na wadau mbalimbali na wanachama wa chama chetu kwa mfano mm. ni kwa kitu kimoja tu ambacho kwa nini sipendi kudiscuss hivi vitu sana kwanza kuna watu wanakupa mchango afa sasa mimi sitaki kunyulikana mm. kuna watu wanafanya hivyo mm. sawa mm. lakini kuna watu ambao mm. wameuza vitu vyao mm. Kwa mfano mwenyekiti wetu wa sasa haja mbali. Mm. Ameuza mali zake nyingi sana kufanikisha mkutano huu. 
Suzana Maseli mm. na wengine wengi wametoa fedha zao sasa kwa hiyo sisi ambao tunasikia mnaendelea kuentertain hivyo vitu mm. hata tunapovijibu hivi tunatakiwa mm. kutuna sisi ni waungwana sana okay kwa hiyo kumbe wakina Suzana Masere na mwenyekiti wenyewe waliuza vitu vyao ila vile vya marafiki vyote vilisema msitutaje sio hapana hapana mm kimo <laughs> nafikiri hata wazee wako na uko. Mimi hujanisipia mambo mengi ya mke wako. Ah hujaniuliza? Nikikuuliza nitakwambia. Hujaniuliza. Sio mimi nakuuliza. Ni mwenezi Frank Ruhasha tuko naye hapa. Nazo dakika chache za kuondoka kuna mtu mmoja anaitwa Michelle. Sijui naitamka jina vizuri. Michelle. Yuko Dar es Salaam. Huyu alikuwa ni timu Odinga. Kwa Odinga alipopigwa kule na hasra na kupuka kufanya mjadala hapa yeah. akakimbia Zanzibar pale huo kwenda kupumzika aliposikia baba anakwenda Zanzibar mm. na akaenda kule kwa kutazama anasema ujenzi wako wa hoja kwa kweli ameridhika huyu Michelle so Michelle Obama Michelle yuko Dar es Salaam tu hapa nashukuru sana baba ni maoni mawili kabla sijakuaga rafiki yangu hapa anasema eh, kaka mjadala mzuri sana Mm, sema maswali yako ni ya kubeba dunia sema Frank anajitahidi apewe nafasi kaka mtangazaji sasa TV mnatuelimisha sana juu ya hilo mimi leo nimepata jibu kubwa zuri nimefarijika endelee ni vijana kuchapa kazi hawa jamaa wamefadhiliwa vya marafiki aseme ili kuondoa pengine anazohisi ni <laughs> rumors ili watu wasihusishe CCM anasema hivyo mwenezi jibu maswali sema ukweli usimu mwenye toa majibu sahihi anasema Najua akisema madhara yake ni makubwa sana kwao anatumia akili wenye akili tumemuelewa hasa tuliosoma Cuba yanasema <laughs> Naitwa Samuel Mlekei niko Sengerema nyanda safi sana Huyo mwenezi e, amepata fursa tumuite muendeleze tena Jumatatu e, anasema naitwa mwalimu Kinyari wa Tabora kaka mtangazaji Star TV mnatuelimisha sana kiukweli anasema nyanda leo umenikosha mwingine anasema hoja ni nzuri sana na zimejibiwa kwa utulivu Frank ni mtambo unaojiendesha mwingine anasema hongera sana ndugu mtangazaji maswali yako yako sawa na jibu pia yuko vyema yuko tabora anasema Frank ni mtu mzuri sana anapaswa kuwa CCM ndo mwaliko mwingine una maneno machache ya kuambia takriban dakika moja na nusu karibu sana kwa bia Tanzania kwa sababu anyway, kwanza mimi nikushukuru mtangazaji kwa kukipa nafasi cha machetu kuja kuzungumza haya mawili matatu mm. lakini mwisho kabisa mm. um, nitoe wito kwa wanaisiana mageuzi mm. kwamba chama chao sasa kiko kazini kweli mm. tuna uongozi makini na mahiri unajitahidi kwa kila hali mm kuweza kusababisha chama kiende mbele mm, mm, tunapokwama kifedha wapo viongozi wanaoza vya kwao wanatafuta watu nje na ndani ili kuhakikisha shughuli za chama zinaendelea mm, kwa hiyo wajiandae tutazunguka nchi nzima kila jimbo kwenda kujenga chama chetu kwa sababu chama hichi ni kikubwa lakini kiwa kimelala mm, kwa sababu watu wanaanisha chama kwa presi tu na mm, sisi tunakwenda kwenye kazi kwenda field kwa hiyo sasa msitafute sana tuko field mm, tunakwenda kila jimbo nchi kuhakisha kwamba tunakiunganisha chama chetu tena na kufanya wanachama wasijione wapweke chama chao kirudi katika enzi kilichokuwa zamani. Okay. Kwa hiyo zaidi yote ni kushukuru lakini nitoe wito na nisifanye ili nitakuwa nimefanya kosa sana. Mhm. Nitoe ni, ni wito mm-hmm. kabisa kwa wale waliokuwa wanachama UNCR mageuzi. Mm-hmm. Kwa maana ya mzembatia mm-hmm. usimbeye na wenzao. <laughs> Hichi chama kina utatibu mzuri kikatiba. <tipa> Najua bado nakitamani. Mm-hmm. Mchakato wa kuomba tena wanachama unaruhusiwa. 
<laughs> yaani wanaweza wakaenda kwenye tawi kule wakaoma <laughs> wakaja kuwa wanachama kuliko kuendea kupiga piga makelele huko mtaani hiyo sio sereti ya utu wanatuaidisha na, na kushukuru eh, sana na kushukuru sana na kushukuru sana eh. asante sana mimi nakushukuru sana wana nafasi ya kurudi tena lakini simbe eh, na wengine wote wanaweza kwenye tawi ah nashukuru sana kwa hiyo maana hivyo walifukuzwa kabisa Yes, eh, hapo hapo walifukuzwa na hapo ambao waliondoka. Kwa simbe ni miongoni mwa watu walio kula umeme. Eh, eh ayupo na <laughs> ayupo ipo kama mwanachama wetu ni mtu tu mwingine huko. Maana yake alikula umeme. Ana uhuru wa kutafuta chama cha <laughs> kutaka umeme kwenye chama chetu kwa kuomba wanachama upya. Na dakika 30 kamili ndio muda wangu halali wa kuondoka hapa of course leo hata unaiona nashikashika hii saa mara nyingi kwa sababu nimepigwa na jamaa fulani mwami wako hapo hivyo nitakupeleka kabla hujarudi kule nikaipiga wako kona bwiru hapo nakushukuru sana asante sana mimi naitwa Alusinyanda Mtozi kwa niaba timu nzima niko na mwenezi ndugu yangu huyu tukwa tunaweka mambo sawa sawa hapa kujiwa yanozungumza huku na anasema huku yakoje kwa niaba timu nzima Emmanuel Makuliga Viki na wengine wote tukutane tena Ijumaa kwenye The Big Agenda. Mimi ni Mtozi Alas Nyanda usiku mwema. Nakushukuru sana. Asante <laughs> sana. Mungu akutunze. Asante.